ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ബിറ്റ്സ് ടി വി സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ മഴക്കാലമൊക്കെയാണ് എല്ലാ മിക്ക വീടുകളിലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വിട്ടുമാറാൻ നിൽക്കണം മുതിർന്നവരുടെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മളുടെ ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് പനികളിൽ നിന്നും ജലദോഷത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മിക്കവർക്കും അറിയാം പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയുടെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പുതുതലമുറകളിലെ അമ്മമാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഗ്രാഹ്യമായ അറിവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജലദോഷം തുമ്മൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വേഗം സൂപ്പിടുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് അധികം ഉയരത്തിലല്ലാണ്ട് താഴ്ന്ന ഭൂമിയുടെ പറ്റി വളരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണിത് പനിക്കൂർക്ക ഇത് പല സ്ഥലത്തും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനെ കർപ്പൂര വല്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നവര എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആട്ടുമുറങ്ങൾ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ട കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിറം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കരി പച്ചയില്ലേ ആ പച്ച തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പച്ച കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു തവിട്ട് കളറായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പനിക്കൂർക്ക എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരുടെ വീട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പനിക്കൂർക്ക നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിപാലിക്കാം എപ്പോഴും നമുക്ക് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കൊരു അല്പം അല്പം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ഒരു പ്രധാന ചെരുവിയാണ് പനിക്കൂർക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂത്രവിരേചനത്തിനും വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവയെല്ലാം സുഖപ്പെടും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്ന് എത്ര പ്രായമുള്ളവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷത്തിന് കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ തണ്ടോട് കൂടി ഇതുപോലെ ഇല ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുക ഈ തണ്ട് നമുക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണിലിത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തണ്ട് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ഇല അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ മീത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതല്ലെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുട്ടുകുറ്റിയില്ലേ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ആവി കയറ്റാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പ ഉള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിരട്ടപ്പുട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇല്ലേ കുക്കറിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തും ഈ നാലഞ്ചോ ഇല എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഈ രീതിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഫ്രൈ ആയൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരണ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലെ എടുക്കില്ല ഒരു വൺ മിനി ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സംഗതി ഉഷാറായ രീതിയിൽ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് അതിന് മോളി പിടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇല കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നാല് ഇലയാണ് അത് കൈ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക നേരത്ത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞരടുക ഞരടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടിയതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നീരും നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതുപോലെ എ
ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കളർ ഇനി ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കരുത് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എലോളം നമ്മുടെ സെയിം തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഹാണിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വയസ്സിന് മീതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സിന് മീതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് എം എൽ മതിയാവും രണ്ട് വയസ്സിന് മീതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുക ഒരു നുള്ള് മതി പൊടിച്ച് ഒരു നുള്ള് ചേർത്തിട്ട് അത് നാവിൽ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് എന്നുള്ള അളവിൽ ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കാം ഒരു വയസ്സിന് മീതിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂക്കടപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തലനീരിറക്കം തലവേദന ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ കോൾഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു നുള്ളു രാജ്നാഥ് ചൂണത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണ മദേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ മുലപ്പാൽ ഒരൽപ്പം ഇത് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് നമ്മളുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ നെറുകയിൽ നെറുകയിലും അല്പം തൂ തടവി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിയിലും തടവി കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പ് മാറാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഫം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടും സഹായിക്കും ഇനി നമ്മൾ മുതിർന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് രാജ്നാഥ് ചൂണത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയുള്ളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് സെയിം തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നെറുകയിലിടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലും തടവുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള കഫമൊക്കെ ഈ സൈനസിൻ്റെ കഫമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും മൂക്കടപ്പും ഇതുപോലെ കോൾഡൊക്കെ മാറാനായിട്ടും നീതറൊക്കെ മാറാനായിട്ടും ഇതും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രാജ്നാഥ് ചൂർണം എന്തായാലും നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയും രാജ്നാഥ് ചൂർണം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ജലദോഷം മാറാനായിട്ട് റെമഡി കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ലെമൺ ഗ്രാസ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നോക്കൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനിടാം ലെമൺ ഗ്രാസ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തണ്ട് മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയില ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ആവി പിടിക്കുക കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒരു ടവൽ മുക്കിയിട്ട് ദേഹത്തൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫക്കെട്ട് ചുമ ജലദോഷം അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും മുതിർന്നവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചുക്കുകാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജലദോഷത്തിനും പനിക്കൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇലയുടെ പകുതി അയില മതി കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ചായയായിട്ടോ കാപ്പിയായിട്ടോ കുടിക്കുക ഡെയിലി കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കില്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ കുടിവെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇല ഇട്ടിട്ട് പനിക്കൂർക്കയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറാനായിട്ടും നമ്മളെ മുതിർന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുക ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും അല്ല വളരെ തുച്ഛമായ വിലയുള്ളു വാങ്ങിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ വീടുകളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തണ്ട് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു തണ്ടെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുത്തി വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം മതി കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാല